Ícones de redes sociais formam linhas coloridas. Criar Brasil apresenta... Hoje a liberdade de expressão tem sido usada como liberdade de opressão, né? Pra, é, open bar para você xingar os outros, atacar os outros, né? É, e na verdade para atacar algumas pessoas, atacar alguns grupos. É preciso ter um equilíbrio emocional muito firme para prosseguir, porque quem não tem esse equilíbrio emocional acaba se silenciando, né? Um documentário sobre a relação de comunicadores com as redes. O fato de eu ser mulher definitivamente torna o ambiente mais tóxico em relação aos ataques que eu recebo. E os limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito universal, inalienável, mas ele não se sobrepõe a nenhum outro direito. Com letras brancas e vermelhas sobre fundo formado por ícones, está o título do documentário Comunicação Violada, o jornalismo sob ataque verdade, nas redes. Primeira... Leandro de Mori. início de revolução tecnológica com a criação do Blogger, no início dos anos 2000, né? Então, os blogs dão uma nova perspectiva para a nossa profissão, mas ainda não tinha essa interação sem limite que depois ia ser trazida no Brasil, principalmente pelo Orkut, né? E a partir dali a gente tem o surgimento de Facebook, Twitter e Instagram. Basicamente são as redes é, públicas que os brasileiros usam, né? Públicas em termos de acesso, uh, de visibilidade pública, né? E aí tem as redes semi-privadas, basicamente se usa no Brasil o WhatsApp. E isso mudou a dinâmica para nós jornalistas, né? Porque a partir do momento que você tem uma, uma comunicação direta, sem intermediários, sem filtros, deixa de ser uma caixa de comentário do seu site que você mais ou menos consegue controlar e tirar comentários ofensivos, racistas, misóginos, criminosos, né? Enfim, ali na rede social você perde completamente o controle. Começou a acontecer a partir de 2018 às vésperas das eleições presidenciais daquele ano. Os checadores de fatos tá fizeram uma parceria com o Facebook para verificar informações que eventualmente fossem falsas ou distorcidas na plataforma. É, vários grupos de extrema direita reagiram muito mal a essa parceria que eles disseram ser censura. Por conta disso circularam várias informações enganosas, informações pessoais, endereço, telefone, endereço e telefone da minha equipe. As ameaças começam a dar conta, por exemplo, de detalhes da sua vida pessoal. Fábio Panuzio. Elas são, assim, muitas vezes elas resvalam para assim, conhecimentos que as pessoas eventualmente tenham da sua rotina pessoal, de quem são seus filhos, de quem são seus familiares. E, e o objetivo, eu clarifico isso como movimento terrorista. Porque o objetivo é criar terror mesmo. Para quê? Infundir o terror para que a sociedade fique paralisada. E, e ao estar paralisada, ela para de resistir contra essa investida fascista que tem por aí. Quando a gente tinha, até alguns anos atrás, agressão contra jornalismo, era muito direcionado às empresas. Isso era o mais característico da, da crítica do establishment contra o jornalismo. Né? Então você atacava a Folha de São Paulo, a Globo, o Estado de São Paulo, o Intercept, você ia para as empresas. A dinâmica, a dinâmica mudou muito para as pessoas. Então hoje, claro, as empresas seguem sendo atacadas, mas as hordas digitais selecionam uma pessoa específica e fazem um ataque coordenado contra aquela pessoa. Inclusive contra atributos é, físicos, intelectuais, opções uh, das mais variadas, né? Nesse processo de intensificação de assédio, Arthur né, do assédio digital contra profissionais de imprensa e comunicadores no Brasil, passa muito por uma dinâmica em que a imprensa é diariamente identificada por autoridades públicas do mais alto escalão do país como inimigos a serem combatidos. Então a gente vê um discurso bélico contra a imprensa, uma retórica violenta, virulenta contra a imprensa. E a base política desse governo né, adotou esse discurso e reproduz isso sistematicamente, criando um ambiente de hostilidade permanente ao jornalismo. Acho que é essa situação que a gente está e que faz o Brasil cair 
né, no ranking sistematicamente, no ranking mundial da liberdade de imprensa. Né? O Brasil está na posição 111 na última edição do ranking, na edição de 2021. O número de violações contra comunicadores aumentou em 105% de 2020 para 2021. O governo brasileiro e seus representantes foram responsáveis por 60% das agressões. Quando eu estou no aeroporto, por exemplo, e alguém joga no Twitter, ah, o Demori está aqui no aeroporto com a roupa tal, tênis tal e não sei o que, esse, esse, esse cretino está aqui nesse aeroporto. E eu começo a olhar e falar, poxa, isso extrapolou o Twitter. É uma pessoa que está me vendo, que eu não sei quem é, eu olho em volta, eu não sei quem é essa pessoa, mas ela está me vendo porque ela sabe quem eu sou e está chamando alguém que cometa alguma coisa. Alguém pode ler aquilo, está no mesmo aeroporto que eu e jogar um café quente em mim, me empurrar, me agredir. Eu sou uma jornalista que vem cobrindo segurança pública há muitos anos, então eu trabalho Cecília Oliveira. cobrindo polícia, cobrindo tráfico de armas, de drogas. Então, eu lido com um público que é naturalmente mais incisivo e, às vezes, mais agressivo. Então, quando esses ataques vêm, eles vêm por um viés é, sexista, né? Às vezes tem esses xingamentos específicos relacionados é, a, ao meu gênero, com esses tipos de xingamentos direcionados à, à desqualificação da pessoa, né? a quem eu sou, e não a desqualificação dos meus argumentos, daquilo que eu proponho, do que eu cobri, dos dados que eu estou colocando. As mulheres são as maiores vítimas, Cristina principalmente do assédio online. O ano passado, dentre os 367 alertas que a gente registrou no monitoramento da Abrage, na categoria ataques online, 57% das vítimas foram mulheres. As mulheres elas são desqualificadas não só por serem jornalistas, mas também por serem mulheres. Então é muito comum o uso de palavras de baixo calão ou xingamentos como jornalista, chorume, lixo, vadia, piranha e outras coisas que eu não vou falar aqui porque não cabe. Tweet, puta mentirosa, essa daí deve ter dado pra muita gente pra chegar onde dá. Jornazista, comunista do caralho, gente como você merece acordar embaixo da terra. Essas situações que a gente nunca vê, felizmente, colocadas por um homem. Janaína né? Garcia. O homem ele vai passar por outro tipo de questionamento, né? Se ele mentiu, se ele foi mau caráter, mas nunca tem esse traço misógino de sexualizar, de colocar... A mulher, comunica a mulher comunicadora como, uma, como alguém que teria feito, por exemplo, favores, prestado favores sexuais para obter aquele tipo de informação. Totem, amamos Cabo Frio. Em 2020, em julho, teve um episódio bastante peculiar. Eu tenho um site de notícias aqui em Cabo Frio e ele é um site, graças a Deus, felizmente, de extrema repercussão, de maior audiência aqui na região dos lagos. A sede é em Cabo Frio e eu dei a notícia a respeito de um deputado Renata Cristiane de Oliveira uma espécie de plano B do governador na época, o Wilson Witzel queria lançá-lo a candidato à prefeitura de Cabo Frio. Esse deputado muito contrariado gravou um vídeo me atacando me chamando de mentirosa, um vídeo com um tom bastante intimidatório visivelmente é, raivoso, agressivo que claramente tinha como objetivo me assustar, né? E realmente me assustou. Nesse dia, é, houve uma enxurrada de ataques, foi uma onda, muita gente vindo nas minhas redes sociais me chamando de mentirosa, dizendo que eu era leviana, que eu espalhava fake news, que eu era doente, que eu era esquerdopata, que eu era esquerdista, enfim, que eu era sapatão, que eu era maconheira, que eu era todo tipo de coisas que eles costumam associar as pessoas que eles entendem que estão contra eles, né? Mensagem Facebook Pedro Neves. Cuidado com as informações que você dá. Capitão Rodrigo está de olho em você. Renata Cristiane, os seus ossos do seu corpo estão com os contados. Ameaças a Renata Já circularam Renata no WhatsApp. Vai desossar seu corpo todinho. Escuta o que eu tô te falando, hein? Isso é só uma dica, só uma ideia que eu tô te dando. Bernard vai quebrar as espinhas do corpo dela todinha. Totem Salvador. Eu sou do interior da, da Bahia, cidadezinha chamada Bicoara. 
bem pequenininha mesmo, e era o período eleitoral. Era o in, início da, da pandemia, quando a gente estava naquele momento ainda que estava todo mundo super cuidadoso. Andréia Giovanni. O prefeito, é, na época, realizou um movimento político e houve aglomeração. Eu sou colaboradora de, de um site de notícias em Vitória da Conquista, o Sudoeste Digital. E aí eu fiz a matéria e enviei para Celino, né, o rapaz. Quando esse material foi divulgado, chegou o conhecimento do Ministério Público. E a partir daí, o prefeito da, da cidade foi notificado. Quando ele recebeu essa notificação, em nenhum momento ele se retratou ou falou realmente assim, não, falhei nada. Ele se dirigiu totalmente a mim, como se a culpada, a errada da história fosse eu que fiz a matéria. O próprio prefeito, como eu falei, ele divulgou meu telefone e colocou na condição de que eu era a culpada por toda aquela situação. Então, a partir daí, o, os apoiadores deles começaram a, a dizer que eu estava com outros interesses, que eu era mentirosa, que eu era mau caráter. Ele dizia, oh, a Andréia é suja, o que ela está fazendo comigo. Eu já fui ameaçada é, de estupro. Então, quando eu recebi essa ameaça em específico, foi uma ameaça que veio para o meu e-mail do trabalho, então era, era uma coisa assim muito direcionada, eu realmente é, registrei boletim de ocorrência, fiz todo o procedimento. Infrutífero, porque nunca recebi nenhum retorno da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente tem, é, é, por exemplo, em alguns Thiago estados, Fíbida. delegacias especiais que cuidam de crimes cibernéticos, por exemplo, ou crimes digitais. Só que essas delegacias quase sempre são muito focadas em crimes financeiros, né? em crimes ligados ao setor bancário, por exemplo. É, é, e quase nunca estão preparadas para lidar com é, é, os crimes digitais a partir de uma lógica de defesa de direitos. Peças quadradas coloridas tendo ao centro ícones de redes sociais. Lê-se. As redes sociais não têm conseguido resolver o problema das agressões a comunicadores. Será que para as plataformas esse é realmente um problema? As redes sociais se sentem desobrigadas de prestar conta. A relação é absolutamente anódina. Você não encontra o um interlocutor do outro lado. Tudo é feito, você não sabe com quem você está falando. Né? É, algumas plataformas têm um atendimento um pouco melhor, outras um pouco pior, mas você faz a denúncia e não sabe o que, que é. Eu sei que esses perfis continuam por aí, perfis notadamente falsos. Normalmente os perfis que são usados para usados ameaça são perfis que têm quase nenhum seguidor, ou literalmente nenhum, zero seguidores, e eles são usados só como replicadores, como se eles fossem transportadores dessa mensagem. Então a gente denuncia, mas eu não vejo uma ação efetiva dessas redes de, de congelar essas contas ou de suspender porque elas continuam bombando nas redes sociais, né? Desmarco notificações de pessoas que eu não sigo, justamente para eu não precisar ver a cada tweet que eu faço, um monte de tweets desagradáveis. As plataformas nos dão é, ferramentas para a gente se proteger e não para atuar contra essas milícias digitais organizadas como se a responsabilidade de se tornar seguro fosse para a vítima e não para quem está efetivamente atacando. Fizemos um abaixo-assinado há pouco mais de um ano, é, cobrando esse tipo de, de resposta mais celere. É, e o que eles nos disponibilizaram, no caso do Twitter, foi um canal direto para que a gente possa fazer a comunicação com eles de casos que estão, olha, uma determinada mulher comunicadora está sendo atacada nesse momento, vocês podem dá prioridade a isso, mas eu te pergunto, isso resolve? Né? Quais os mecanismos para eles averiguarem essas denúncias? É, quantos funcionários eles têm para fazerem a análise dessas denúncias que chegam para eles? Isso nunca nos foi colocado. A gente, no artigo 19 e, e, e com outras organizações da sociedade civil, tem procurado há alguns anos abrir um diálogo com essas plataformas, que de maneira geral tem, tem se mostrado abertas a fazer esse diálogo, mas infelizmente, é, 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 depois de alguns anos nesse diálogo, é, é, a gente ainda está só no diálogo. Infelizmente, é, nenhuma medida concreta mais efetiva de reestruturação dessa lógica foi tomada. Se tiver uma ordem judicial, a plataforma, evidentemente, tem que retirar Pier Paulo qualquer Bottini. coisa que estiver lá. Agora, quando não há uma ordem judicial, é, em tese, pela nossa lei, isso fica a critério da política da própria plataforma, exceto 
em casos extremos de pedofilia, que é uma lei específica sobre isso, e em casos de direitos autorais, onde há uma exceção também. Mas fora isso, fica a critério da política interna da plataforma. Então, em primeiro lugar, é importante que haja uma discussão pública, uma discussão coletiva com a sociedade civil sobre os critérios da plataforma, porque embora ela seja uma entidade privada, é evidente que ela tem uma interferência no sistema público de comunicação e de segurança, e portanto isso é importante que seja feito, e é importante que o legislador também, sempre junto com as plataformas, porque também ninguém vai exigir o impossível da plataforma, mas que esse assunto seja pensado, que esses critérios sejam discutidos de maneira transparente para a gente evitar que a plataforma seja uma correia de transmissão e de potencialização de ameaças, de insultos eh, e de, de violações à dignidade dos profissionais de comunicação. O que se chama de engajamento, que veio a ser é, uma métrica importante para a rede social, nada mais é do que seres humanos reagindo a emoções de outros seres humanos. Isso é engajamento. Não tem nada a ver com notícia, com informação, nada, nada a ver com isso. Tem a ver com emoção. E as emoções que mais engajam as redes sociais são ódio, rancor, raiva. Para eles é óbvio que o negócio está dado. Esse é o jogo. É por isso que não funciona em nenhuma rede social quando você vai lá e denuncia, por exemplo, uma mensagem contra você. Não funciona. Tão importante quanto tirar essas ameaças do ar é que a plataforma ajude a investigação a identificar o IP, a identidade das pessoas que fazem essa ameaça. Porque no momento em que essas pessoas começarem a ser identificadas e responsabilizadas, a brincadeira também começa a perder a graça. Né? E esse tipo de, de escudo que o anonimato dá para certas pessoas, ele começa a cair. Solicitamos entrevistas para os representantes das plataformas que administram as principais redes sociais em atuação no Brasil. Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp disseram que não poderiam participar e o Google não respondeu. Enquanto jornalista, a gente acaba seguindo os representantes do poder público brasileiro, sobretudo aqueles representantes que, de alguma maneira, estão na alçada do nosso trabalho, que é o caso do Sérgio Camargo e a Fundação Tropa Palmares. Conforme a gente começou a fazer uma série de matérias e portais sobre a Fundação Tropa Palmares, Pedro Borges, eu acho que ele deu para procurar quem que é essa pessoa que está fazendo, escrevendo sobre o meu trabalho, sobre o meu não trabalho, e viu que eu o seguia. Né? Então, num primeiro momento, o Sérgio Camargo ele me bloqueou né, no, na, nas redes sociais, e aí ele printou o meu perfil do, no, do Twitter, é, e aí ele publicou na rede social dele, no Twitter dele, né? Sérgio Camargo, veja um tipo que me seguia, fundador do portal racialista Alma Preta, ou seja, vitimista, segregacionista, antibranco, defende bandidos e cultua Marielle. Ele Minha tem, alma não tem cor, a de ninguém tem, nossas, levou bloco. Ele nas redes sociais dele e, e fazia deboche, e ataques e tudo mais, né? Eu acho que depois da ação que a gente fez, de danos morais e tal, o Sérgio recuou. É, depois que a gente entrou com um processo contra ele ele deu um passos atrás parou de me atacar pessoalmente então não existe mais nada direcionado à minha pessoa existem ataques ao, à alma preta ao, à agência mas não naquele tom, não no, naquele nível de tom em que ele veio no primeiro momento. Lê-se, se eu for alvo, o que pode ser feito? Fui alvo de ataques e agora? Cartilha sobre medidas legais para proteção de jornalistas contra ameaças e assédio online. A Abrage e a OAB desenvolveram uma cartilha com orientações sobre comunicadores podem se proteger de ameaças e assédio online. Disponível em abrage.org.br. É uma pessoa que gosta da polarização e se alimenta disso. Ele quer massacrar o outro. Quer que o outro deixe de existir, porque ele tem uma opinião diferente. É uma pessoa que ela reverbera o que está acontecendo no mundo hoje, onde todo mundo fala e ninguém escuta o que o outro tem a dizer. O que a gente vê hoje no Brasil é um perfil de apoiador de extrema-direita, eventualmente nazificado ou neonazista de fato, né? ultraconservador, ultra-religioso muitas vezes, né? pró-armas, é a favor da tal da família natural, ou seja, anti-gay, né? anti-mulher, tem esse, esse perfil você consegue traçar mais ou menos, né? e, e, essa galera faz parte disso, mas é, mais, é maior do que isso, é o tiozão do zap também, é a tia do zap, também tem essa galera que aí vai para a rede social 
vira um monstro, né? O que a gente vê hoje de ataques contra jornalistas não tem precedentes na história do país, de fato. Mas eu já sinto o cheiro de fumaça do outro lado, no caso da gente ter governos de esquerda de novo no Brasil. Eu acho que sim, vai ter grupos de esquerda que vão atacar jornalistas de um modo muito parecido como o sistema direito ataca hoje. Todo ataque é digital tem uma consequência não digital, digamos assim. Mesmo que não seja uma consequência, por exemplo, que coloca de maneira imediata a integridade física da pessoa em risco. Eventualmente pode colocar, mas mesmo quando não coloca, por exemplo, o impacto emocional e psicológico que tem na pessoa é muito real. E isso, por exemplo, gera um processo de autocensura em muitos comunicadores, que resolvem é, 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 não continuar participando na mesma intensidade né, da, do ambiente vir, virtual, do ambiente digital, e isso é um problema para a liberdade de expressão. Eu tenho sido atacado semanalmente nas minhas redes sociais, sempre, com uma frequência grande, ainda mais quando eu me posiciono de alguma coisa. Né? É, então, para isso desdobrar para uma coisa da vida real é, é dois palitos. Tem também as pessoas que buscam estrategicamente discussões é, infrutíferas e tretas mesmo para que você engaje naquilo ali e isso ali vire de fato um palanque para que a pessoa consiga mais exposição, mais seguidores. Então assim, quando você olha, é uma pessoa assim que tipo, você não sabe quem é, poucos seguidores, arrumando, a, arrumando discussões assim com outras pessoas, você vira... Só, só, só tá querendo, como se dizer aquilo, você bate, o fermento faz o bolo crescer. Então, falando assim, não vou colaborar com essa receita, não vou bater e vou deixar, vou deixar para lá. Eu vou responder, isso aqui é mentira, eu vou responder. Cara, você vai responder dizendo que é mentira e não vai mudar nada. Porque quem tá divulgando aquilo sabe que é mentira. Você não vai mudar aquela pessoa. Aquilo tem um propósito. Aquilo é uma engrenagem, né? É o que a... Patrícia Campos Mello chamou de máquina do ódio e o escritor Roberto Saviano chama de máquina da lama. Espaços de, de compartilhamento, de cuidado, Isadora Teixeira. eu acho que são muito importantes. E isso pode vir de diversas vias, né? Por exemplo, instituições, empresas podem pensar nisso para os seus profissionais, né? E as próprias pessoas mesmo, sei lá, um grupo de de colegas ali, jornalistas, pode, por exemplo, sentar para ver esse documentário e debater, né, falar sobre o assunto. É, é essa experiência compartilhada mesmo, a troca de experiências. Eu acho que isso tem uma potência de cuidado importante, sabe? E que eu acho que precisa ser mais explorada. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo lançou esse ano o Programa de Proteção Legal ao Jornalista. O programa é uma resposta ao aumento das ameaças, à liberdade de imprensa e do assédio judicial a comunicadores no Brasil. O programa veio para a gente poder suprir uma lacuna, que é justamente apoiar os jornalistas e comunicadores que trabalham fora dos grandes centros urbanos, que não têm o apoio de um veículo que possa fazer a sua defesa em caso de processo. Então, é, nós provemos financeiramente um valor para que é, seja pago um advogado e seja feita a defesa desse jornalista. Rede de Proteção de Jornalistas e Comunicadores. A Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores é uma iniciativa que surgiu em meados de 2018. E, na verdade, a proposta dela desde o começo foi reunir iniciativas que já existiam ao redor do Brasil. Então a gente, a gente, o Instituto Vladimir Herzog, percebeu que já tinha muita gente em, vários, em várias cidades do Brasil, em vários estados do Brasil, Juliano que desenvolveu Gale. iniciativas muito bonitas, muito bem feitas, que tinham um impacto local bastante relevante. E a nossa proposta foi, de alguma forma, articular essas iniciativas. A gente tem uma plataforma à disposição para qualquer jornalista, para qualquer comunicador popular de todo o Brasil, denunciar um caso de ameaça, um caso de ataque, um caso de violação ao seu direito de liberdade de expressão. E a partir dessa plataforma, a nossa intenção é que a gente tenha condições de acompanhar esses casos, quando for necessário, de garantir que um representante da justiça acompanhe o desdobramento desses casos, garanta a devida defesa jurídica dessas pessoas, garanta que esses processos não fiquem simplesmente engavetados e que eles tenham um acompanhamento, que eles tenham um começo, meio e fim. 
e fazer todo esse acompanhamento que está envolvido a uma pessoa que sofre esse tipo de ameaça. Então a gente também não pode perder de vista o acompanhamento psicológico, dar visibilidade ao caso, que é algo fundamental, relativamente simples, mas que muitas vezes é, faz com que a ameaça se interrompa. Todos os apoios que existem nesse sentido, também para comunicadores mais locais, são articulados a partir dessas redes da sociedade civil. Né? E aí, claro, se produzem uma série de processos de formação em proteção, em questões de cuidados e segurança digital. E tudo isso é importante, tudo isso faz parte das estratégias de resistência produzidas pelos próprios comunicadores e pela sociedade civil para lidar com a situação de violência, mas não resolve o problema estruturalmente. Porque sem o envolvimento das plataformas do Estado, não tem como resolver o problema estruturalmente. As pessoas que se dizem favoráveis à liberdade de expressão usam essa mesma liberdade para minar a democracia. E atacar a imprensa faz parte do processo, porque como uma imprensa livre e crítica ela é um pilar do Estado Democrático de Direito, ao atacar o jornalista e o, ou o veículo, ele está tirando a legitimidade né, de um pilar que garante a democracia. Por isso que eu falo, a questão da liberdade de imprensa não é uma questão do jornalista e do veículo, é uma questão da sociedade. Legalmente falando, judicialmente falando, nas, nos papéis da Constituição, o que é liberdade de expressão está muito bem definido. Por outro lado, na sociedade, há um entendimento sempre muito confuso do que é liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão. Acho que, em poucas palavras, o que dá para dizer é que a liberdade de expressão é um direito universal, inalienável, mas ele não se sobrepõe a nenhum outro direito. Como, aliás, não só a liberdade de expressão, como nenhum direito se sobrepõe a outro direito. Acessibilidade ao DUB, roteiro e locução de audiodescrição Rosemary Lucas, consultor Marcelo Lemer. Créditos finais selecionados, há uma sequência de oito nomes, 84 filmes e RA2 Produções Cinematográficas, sequência de 12 nomes. Agradecimentos, 18 nomes. Agradecimentos especiais. Marcos Aurélio de Carvalho, Luciana Gabardo. Locações, seis locais citados. Realização Criar Brasil. Apoio, Reino dos Países Baixos.